selamat malam teman kumparan apa kabar semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat tentunya ya karena kita selalu berharap sehat dan juga bahagia <laughs> oke okay, senang banget nih kita ketemu lagi ya di instagram live kumparan kelas investasi kembali hadir menyapa teman-teman kumparan Malam hari ini bersama saya Dewi Kumala kita akan seperti biasa akan berbincang mengenai topik menarik. Nah apalagi kalau bukan mengenai belajar saham dengan melalui analisis fundamental untuk pemula. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman kumparan yang kayaknya udah mulai tertarik untuk berinvestasi. Nah ini buat yang masih pemula yuk yuk merapat yuk. Gak cuma yang pemula ya yang mungkin sudah uh, mulai berinvestasi saham 1-2 tahun terakhir. Nah boleh semuanya merapat. Dan mungkin yang udah ilmunya udah lumayan mungkin bisa juga kasih komentar atau kasih insight di kolom komen. Wah ini udah banyak banget yang bergabung ya. Dan uh, kita nanti juga bakal membuka uh, Q&A, jadi sekali lagi yang pengen komen silahkan komen di bawah. Tapi yang pengen bertanya bersama dengan narasumber kita, jangan lupa ya pertanyaannya langsung saja ditulis atau diketik di kolom Q&A. Oke dan tentu saja saya nggak lupa untuk ngasih tahu ke teman-teman kumparan bahwa saat ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Saya sudah melakukan PCR dan juga teman-teman di studio juga sudah melakukan uh, swab. Dan juga PCR terlebih dahulu dan kita tetap menggunakan masker. Jadi buat teman-teman yang mungkin uh, masih di jalan ataupun juga mungkin lagi menyaksikan live ini uh, kebetulan harus ke kantor gitu ya jangan lupa maskernya selalu dipakai. Oke, okay, balik lagi mengenai tema kelas investasi kita pada malam hari ini ya teman kumparan kalau kita terjun ke dunia investasi gitu ya terutama saham. Nah memang harus lebih baik bahwa pada waktu kita belajar sebelumnya memang harus dibekali dengan uh, ilmunya terlebih dahulu. Jadi jangan nyemplung, tapi nggak ada uh, kayak fundamentalnya, tidak ada pengetahuan basicnya. Nah, untuk itu, kelas investasi kumparan hadir untuk teman-teman sekalian nih, terutama yang teman-teman pemula, agar pada waktu berinvestasi di saham, ilmunya juga udah ada, baik analisis fundamental maupun teknikal. Nah, kita overview sedikit ya, kalau teman-teman kumparan di investor pemula ini, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yakni analisis fundamental. Ini merupakan salah satu analisis atau metode pengukuran yang digunakan oleh investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Dan metode ini memang dilakukan dengan memeriksa kondisi keuangan dan juga kondisi ekonomi perusahaan. Nah, gimana teman-teman? Udah cek laporan keuangannya belum gitu ya? Jadi memang harus sebelum uh, pada akhirnya membeli emiten saham tersebut, jangan cuma dengar bisikan kanan kiri, tapi memang harus benar-benar dihitung nih. Mungkin indikatornya ada banyak ya, ada laporan keuangan perusahaan yang tadi udah aku sebutin. Jadi dari situ kita juga akan mengetahui return to equity-nya seperti apa, kemudian price to earning ratio-nya juga seperti apa. Jadi memang sesuai dengan tujuan utama dari analisis fundamental ini tentu saja kita itu bisa tahu nih, Apakah emiten atau saham yang kita beli begitu ya, itu apakah udah under value alias udah murah banget jadi saatnya pada waktu lagi di bawah-di bawah gitu, saatnya untuk dibeli ataukah sekarang ini lagi kemahalan, lagi over value. Jadi ya ada baiknya kalau lagi over value jangan dibeli ya, karena kalau kemahalan pasti ada saatnya dia untuk retrace, untuk turun terlebih dahulu, ambil nafas, ambil nafas ya. Nah, karena yang kita harapkan apa sih? Yang kita harapkan tentu saja return-nya atau imbal hasilnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau kita ngomongin uh, analisis saham ya, itu kita juga tidak hanya menghitung nilai wajarnya, kita juga menghitung prospek laba perusahaan. Jadi memang kalau ngomongin saham ya memang nggak jauh-jauh dari prospek dari saham tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini bisa dicerminkan dalam bentuk laba per saham atau earning uh, per share, dan juga ini dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, buat teman-teman gimana yang udah invest di uh, saham yang fundamentalnya bagus, pasti ngerasain dong ya, kita dapat uang jajan, dapat dividen. Eh, tapi ngomong-ngomong nih ya, sebelum abis ini kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber kita, aku ingetin nih, sekali lagi yang mau bertanya buat narasumber kita pada malam hari ini, jangan lupa pertanyaannya diketik atau ditulis di kolom Q&A. Dan... Yang mau nanya juga boleh, mau komen boleh langsung di uh, kolom komentar. Karena nih, aku punya info menarik banget, jadi nanti kita akan memilih 5 penanya. Sekali lagi ada hadiah 
yakni berupa saldo digital senilai total Rp500.000 rupiah untuk lima orang penanya yang beruntung. Nah sekali lagi buat teman-teman jadi buruan-buruan tanya ya boleh di kolom Q&A ataupun di kolom uh, komentar karena nanti lima pertanyaan beruntung yang bakal aku tanyakan ke narasumber kita bakal uh, kita kasih reward nih yakni berupa saldo digital total Rp500.000 rupiah. Oke, okay, untuk itu langsung saja. Ini kayaknya aku udah nggak sabar banget untuk ngobrol bersama dengan uh, uh, tamu kita pada malam hari ini. Oh, oke. Okay. Jadi pertanyaannya sekali lagi, pertanyaannya buat teman-teman langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Ternyata tidak ada kolom Q&A. <laughs> oke, okay, jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah join, wih udah banyak banget nih, udah 247. Ini pada lagi menunggu ko Michael, aku udah yakin. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen tanya, buruan tanya di kolom ini bisa langsung ke kolom komentar, nanti akan aku tanyain ke ko MY. Dan yang beruntung, lima orang dapat uh, total saldo digital 500 ribu. Oke, okay, dan langsung saja. Hai, Kak Michael, apa Halo. kabar? Halo, Kak Dewi. Baik, baik, baik. Semoga baik juga ya, Kak Dewi. Ya. Betul, sehat selalu ya, Kak Michael. Ya, ya sehat selalu. Hmm. Ini jambulnya mengarah ke kanan, berarti positif ya. Tinggi lagi, berarti bullish. Semoga di hari-hari yang akan datang di atas 6.800 tembus 7.000 ya, IHSG ya. <laughs> amin, amin, amin. Oke, okay. nah sekali lagi nanti di akhir acara aku akan membaca kalimat pertanyaan. Jadi buat teman-teman langsung saja tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, okay. Pak Michael, kalau kita ngomongin uh, mengenai investasi saham ya, ini kan uh, nanti kita akan uh, menanyakan ke KOMY mengenai emiten itu yang paling tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya biar sistematis cara belajarnya kan ini sama-sama belajar ya. Aku juga saat ini juga masih sebagai seorang pemula. Kita ngomongin besarannya dulu alias makro uh, ekonomi global dulu. Kalau boleh di sharing nih ke Michael sebenarnya yang terjadi sekarang ini dengan kita tahu kondisi bahwa the Fed ini akan segera menaikkan suku bunga di Amerika dan memang di uh, beberapa minggu terakhir ini inflasi di Amerika ini kan mencetak rekor ya. 47 uh, persen ya, ini memang uh, tertinggi 40 tahun sepanjang sejarah. Nah ini mungkin kira-kira ada nggak sih dampaknya buat uh, indeks di Amerika sendiri nih? Oh, kok Michaelnya? Oke, okay. kita akan tunggu ya jaringan bersama dengan kok Michael ya. Nah teman-teman ini kalau ngomongin mengenai uh, yang terjadi di market Indonesia ini memang tidak terlepas dari perkembangan atau dinamika di market global. Nah, salah satunya memang yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Nah, Pak Michael muncul lagi. <laughs> ya. Oke, okay. 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 jadi, okay, jadi nilai inflasi yang terjadi saat ini itu uh -huh. di angka 7,5 persen. Dan itu merupakan angka yang boleh dikatakan angka yang besar. Dan itu shocking. Sampai barusan okay. saja saya dapat berita hari ini bahwa Federal Reserve akan melakukan meeting luar biasa, meeting dadakan di kalau nggak salah hari Senin atau malam ini saya lupa. Tapi yang e, di pandangan saya adalah meeting ini akan intinya adalah meredam inflasi. Bagaimana biar inflasi yang terjadi di US itu nggak over sehingga akan ada potensi bahwa e, ekonomi di US bakal slow down dengan adanya gini karena dengan meningkatnya suku bunga artinya e, akan memberikan kos yang besar untuk perbankan. Ketika kos di perbankan besar, maka orang akan mikir-mikirkan untuk e, menghabiskan atau min, meminjam uang gitu. Jadi perusahaan-perusahaan akan memikir dua kali. Perusahaan-perusahaan yang saat ini memiliki debt, memiliki hutang, itu juga akan e, bunganya akan meningkat. Nah, itu yang membuat ekonomi di US bakal slow down. Tapi intinya, e, pada intinya, The Fed saat ini memang sedang e, dalam proses untuk menuju hawkish. Jadi selama ini, The Fed itu boleh dikatakan dia nggak masalah dengan inflasi bagi dia tuh kayak inflasi ini sementara sejak menyentuh angka lima persen dia masih mengatakan inflasi sementara menyentuh angka 5,5 sementara menyentuh angka 6 sementara sampai di angka tujuh nggak ada lagi narasi sementara jadi overall world saat ini sedang menuju ke arah ekonomi itu hawkish yang artinya ekonomi udah bertumbuh sehingga nggak ada alasan lagi untuk melakukan printing money nggak ada alasan lagi untuk membiarkan suku bunga tetap berada di area rendah sehingga ini yang membuat seluruh dunia sedang mengkhawatirkan hal tersebut. 
gitu. Oke. Okay. Nah, Pak Michael, kalau kita ngelihat data sejarah ya, bahwa memang uh, inflasi dan juga uh, the Fed men- menaikkan suku bunga ini kan belum apa tuh sudah terjadi berkali-kali ya, bahkan di krisis Amerika 2008 juga uh, sudah hmm. pernah dilakukan. Tapi inflasinya mungkin nggak setinggi tahun ini yang memang Tadi kalau Michael bilang sejak 40 tahun sepanjang sejarah ini, ini 7,5 persen ini memang tinggi banget. Nah, kalau yang berkaca dari sejarah itu dulu dampaknya apa saja sih kalau Michael, kalau The Fed kemudian terus menaikkan suku bunga di Amerika? Oke, okay. pertama gini Kak ya, perlu sedikit saya koreksi tadi, bukan 40 tahun sepanjang sejarah, tapi sejak Omicron sampai sekarang, eh sorry, sejak pertama era pandemi sampai sekarang, di awal tahun okay. 2020. Kalau sepanjang mm-hmm. sejarah, saya belum tracking tracking back tertingginya berapa. Itu satu. Yang kedua, uh, terakhir di tahun 2013, itu kita mengadik, me, uh, juga mengalami kenaikan suku bunga di The Fed, di, mm-hmm. uh, di luar. Dan itu efeknya IHSG terkoreksi lebih dari 20 persen, Kak. Lebih mm-hmm. dari 20 persen. Tapi ingat, saat itu cadangan devisa kita kecil. Yang kedua, kita punya neraca dagang minus. Saat ini neraca dagang kita surplus. Itu okay. perbedaannya satu. Yang kedua, saat itu, Indonesia mendapatkan inflow. Jadi di tahun 2000 uh, krisis di tahun 2020 sebelumnya kita ada satu krisis besar lagi yaitu di tahun 2008 yaitu krisis subprime mortgage atau krisis KPR istilahnya. Jadi hipotek rumah di US itu kolaps. Semua turunan derivatifnya kolaps sehingga uh, pemerintah harus mencetak uang untuk memulihkan ekonomi. Tapi itu efeknya nggak kerasa di kita. Kita masih bisa keluar, ekonomi masih jalan, orang masih bisa liburan. Tapi di tahun 2020, krisisnya berdampak langsung, langsung ke sektor real. Perhotelan banyak yang kolaps, penerbangan kolaps, kemudian perbankan juga banyak yang turun, usaha-usaha banyak yang tutup. Nah, kemudian ketika hal yang sama dilakukan oleh The Fed, yaitu mencetak uang, kali ini kita nggak dapat inflow, Kak. Jadi uang yang dicetak oleh The Fed itu nggak masuk ke Indonesia. Masuknya tuh sedikit doang. Benar-benar sedikit Jadi untuk saat ini Jika kita berkaca pada histori Kenaikan suku bunga itu memberi impact yang besar terhadap IHSG Di tahun 2013 Tapi di tahun ini 2022 eh, Saya cukup meyakini bahwa impact yang diberikan terhadap IHSG Itu udah nggak besar Enggak seperti yang terjadi pada histori Karena kali ini eh, Kejadiannya itu benar-benar berbeda Faktor yang mempengaruhi juga benar-benar berbeda Neraca dagang kita surplus Saat itu negatif Inflow terhadap IHSG sepanjang 2020 dan 2021 Foreign boleh dikatakan nihil Nah jadi Kalau foreign aja nggak masuk ke Indonesia Apa yang harus dia outflow gitu Nah kalau teman-teman perhatiin juga Sejak Oktober sampai Februari ini Foreign itu masih mencatatkan net buy Kalau nggak salah saat ini di kisaran angka 50-an triliun Teman-teman boleh cek Justru di saat Menjelang kenaikan suku bunga Indonesia mendapat inflow Alasannya kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu sektor yang lagar Atau boleh dikatakan Pertumbuhannya tuh terhambat dibanding dengan Dow Jones, Nasdaq, S&P Seperti itu Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terhadap tapering Tapi waspada terhadap volatilitasnya Yes Jadi saat IHSG menuju all time high sekarang Net foreign buy per hari ini Masih tercatat sebesar 900 miliar Itu inflow yang besar. Tapi kenapa koreksi? Jawabannya adalah, ya mungkin ada rhythm atau ada SOP dari fund manager di mana ketika all time high mereka harus mengurangi porsi. Jadi, in long run kita bakal tetap all time high. Hanya yang perlu dikhawatirkan ada volatilitas yang terjadi ketika fit rate naik. Tapi apakah akan ada outflow? In my opinion, no. Jadi kita nggak bisa berkaca pada history. Karena ini, kali ini, this time is very different situation. Oke, okay. wow, insightful banget ya. Tadi tuh aku bilang 4, 40 tahun terakhir tuh, aku tadi pagi sempat uh, iseng baca di Trading Insight. Ternyata ketinggi 7,5% itu terakhir di tahun 1982. Jadi udah lama oh. banget. Oke, okay. okay. <laughs> yeah. okay. uh, Kok berarti uh, tadi secara nggak langsung, Pak Michael menjelaskan ya bahwa memang kenaikan... Uh, uh, di tahun 2 kenaikan indeks Nasdaq terutama ya saham-saham digital di tahun 2020 2021 ini memang disebabkan karena Amerika ini nyetak duit kebanyakan ya. Jadi di tahun 2022 ini saatnya untuk direm ya Pak Michael ya. Jadi ya. secara nggak langsung Indonesia juga kena salah satu dampaknya begitu ya. Volatilitasnya yes, tapi kalau outflow-nya tidak menurut saya. Oke. Okay. 
Hmm. Oke, okay. nah kalau ngomongin global ini uh, yang paling hangat dibicarakan selain ngomongin mengenai uh, kenaikan suku bunga The Fed, kemudian juga inflasi yang tadi Kom Michael sudah menjelaskan sampai dengan 7,5% tinggi banget. Ini juga yang nggak kalah penting ini kayak yang lagi ramai diobrolin adalah ketegangan di perbatasan Ukraina di Rusia. Nah kira-kira ada nggak nih dampaknya buat uh, buat mungkin ya buat uh, Dow Jones dan mungkin nanti juga berimbas ke IHSG. Oke, okay. uh, kalau kita berkaca hubungan bilateral antara Indonesia dengan Ukraina dan Rusia itu boleh dikatakan porsinya sedikit. Nah, kita itu uh-huh. paling gede hubungan kita tuh antara kalau nggak Amerika ya China, antara dua itu, atau bisa juga dengan India. Nah, jadi yang perlu diwaspadai dari ketegangan antara Ukraina dan Rusia itu pertama adalah uh, supply daripada minyak. Jadi uh, ketika terjadi... Komoditas ya, Pak ya? Yep, jadi ketika uh, harga minyak naik, yang saya takutkan adalah inflasi semakin kenceng. Ketika inflasi semakin kenceng, ya itu bisa memicu uh, The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih awal. Tapi saya cukup meyakini ya, karena tadi saya barusan riset juga bahwa uh, The Fed itu menaikkan suku bunga dengan pertimbangan bukan inflasi yang terjadi dalam waktu contoh satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi dia melihat uh, faktor pencetusnya. Jika itu hanya karena supply shortage, atau uh, supply chain itu terganggu sebentar, maka dia nggak akan buru-buru menaikkan suku bunga. Nah, jadi ketegangan antara Ukraina dan Rusia memang ada uh, potensi memicu kenaikan harga minyak, dan itu bisa menyebabkan inflasi. Tapi uh, The Fed akan uh, nggak akan memasukkan itu sebagai faktor utama dalam kenaikan suku bunga. Ini cuma perlu, memang perlu diwaspadai kalau seandainya ketegangan dan perang ini berlanjut, dan harga minyak terus melambung, ya bukan nggak mungkin kalau kenaikan suku bunga bahkan lebih cepat dan lebih besar. Jadi kenaikan diprediksi tahun ini adalah lima kali, ya empat atau lima kali. Kalau dua setengah persen berarti minimal suku bunga di depan itu naik 1,25 persen dan itu cukup besar. Oke, okay. tapi berarti kalau uh, imbasnya juga mengenai kenaikan suku bunga mau nggak mau kayak uh, negara kayak negara berkembang kayak Indonesia juga pasti juga akan terdampak ya, Kom Michael ya? Ya, yeah, tetap okay. akan berdampak. Mm-hmm. Oke, okay. nah kita akan uh, udah dapat overview dari market global, uh, tadi udah dijelaskan sama Ko Michael, sekarang kita menuju ke tanah air. Ini sebenarnya kalau melihat isu di tanah air nih ada tiga kata kunci yang cukup kuat gitu ya, yang bisa mungkin menggerakkan market. Yang pertama adalah terkait mengenai uh, kasus Omikron yang dalam beberapa minggu terakhir ini meningkat, kemudian juga pemulihan ekonomi nasional karena kita tahun 2022 Pak Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa ini tahunnya tahun recovery. Dan yang terakhir adalah terkait mengenai uh, adanya beberapa uh, saham digital yang akan IPO atau melantai di bursa. Ya. Salah satu yang paling gede adalah Goto. Satu persatu, aku akan nanyakan mengenai uh, Omikron. Nih. Ini kalau seandainya kita nggak minta nih ya, Pak Michael, ternyata datanya ini naik-naik-naik terus. Ini kira-kira akan berdampak seperti apa sih ke IHSG? Ya, yeah, tapi to be, to be honest ya, uh, in my opinion, Omikron itu merupakan sign bahwa pandemi akan segera berakhir. Jadi beberapa negara juga mengatakan bahwa dia sudah mencakup status pandeminya. Jadi dari pandemi menuju endemi, artinya tuh kayak eh, seperti sesuatu eh, apa? Eh, boleh dikatakan kita akan hidup dengan COVID-19, tapi dengan berdampingan eh, gitu ya, kok ya? Ya hidup berdampingan sehingga boleh dikatakan COVID-19 hilang nggak mungkin. In my opinion juga nggak mungkin, tapi akan berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi. Sehingga e, sampai saat ini juga death rate daripada Omicron itu amat kecil. Boleh dikatakan amat kecil. Nah, so, e, boleh dikatakan e, ini, e, apa, e, sorry, e, hit Omicron itu boleh saya katakan berdampak terhadap ISG kecil. Mm-hmm. Dampak mm-hmm. terhadap IHSG-nya kecil, tapi memang perlu okay. diwaspadai padai volatilitasnya, itu aja sih. Tapi untuk mengenai outflow karena Omicron, I don't think so. Iya, yeah. dan buktinya juga beberapa hari terakhir sempat tembus di 6.800 ya, kok Michael ya? Ya, yep, betul. Mes- meskipun Omicron lagi naik-naiknya, ternyata IHSG uh, kuat begitu ya, strong. Mungkin karena udah dapat booster vaksin. <laughs> Oke, okay. nah kok Michael kalau... Uh, Isu mengenai pemulihan ekonomi nasional kira-kira seperti apa ya? Mungkin uh, apa saja yang mungkin kan 
nah ini juga aku juga akan menanyakan nih apakah mungkin sektoral saham yang di tahun 2000 2021 tuh relevan jadi uh, biasanya naiknya banking duluan kemudian diikuti dengan sektor-sektor lain itu apakah juga akan terjadi di tahun 2022 ini dengan uh, mungkin isu yang ada adalah uh, pemulihan ekonomi nasional oke okay. di OPD saya di OPD saya saat sampai saat ini uh, rotasi sektoral belum terjadi nggak memang hanya inflow hanya terjadi di banking itu satu Yang kedua, uh, semestinya di sebelum era sebelum pandemi, ketika ada inflow di banking, maka akan berlanjut ke turunan-turunannya. Salah satunya properti konstruksi, kemudian uh, bisa turun ke uh, mining, lalu kemudian turun ke basic industri. Tapi for right now, nggak ada rotasi itu. Uh, inflow di big bank, eh di foreign itu hanya blue chip, hanya big banks. Nah, jadi... Uh, I hope so bahwa tahun ini jika kita berhasil mempertahankan fundamental yang baik, fundamental yang baik itu apa? Pertama GDP kita oke. Okay. Kedua cadangan defisit devisa kita bisa menahan outflow daripada uh, kenaikan suku bunga. Maka itu akan bisa membuat inflow enggak hanya di banking tapi di turunannya. Nah salah satu kuda hitam atau sektor yang saat ini saya pantau dan masih lagar itu adalah sektor properti. Oke, okay. kalau banking mungkin yang big capnya udah jalan dari beberapa minggu yang lalu ya kok ya dan juga yeah. uh, tadi berarti yang bisa dimasukkan ke watchlist adalah yang dalam waktu dekat adalah properti ya kok Michael ya iya yep, betul mm-hmm. <laughs> oke okay. nah kalau ngomongin uh, mengenai uh, IPO Goto dengan ekosistemnya yang banyak sekali ini kan juga uh, cukup menguntungkan beberapa emiten yang dalam beberapa minggu ini naiknya cukup signifikan. Nah, kira-kira seberapa jauh sih uh, sentimen beberapa saham digital yang akan melantai di uh, bursa ini di tahun 2022 ini, khususnya untuk uh, Goto mungkin yang paling gede? Ah, pertama yang perlu saya worry adalah mengenai size daripada Goto. Yang pertama kita berkaca dari tahun lalu, yaitu IPO dari salah satu e-commerce yang Buka. cukup besar, yaitu Bukalapak. Uh-huh. Nah, di mana uh, ada sempat kejadian di mana hampir seluruh uh, saham di IHSG itu turun. Di, koreksi di taking profit karena ada uh, indikasi mereka akan melakukan investor itu akan melakukan subs untuk buka lapak. Nah, yang saya khawatirkan untuk kali ini terjadi adalah size pada daripada goto itu terlalu besar karena market cap-nya kalau nggak salah hanya di bawah BBRI di atas BMRI sedikit. Pokoknya dia masuk top 5 dari market cap sementara perusahaannya masih merugi. Nah, pertanyaannya saya adalah satu, apakah foreign akan melakukan pembelian di goto sementara kita tahu saat ini Perusahaan teknologi sedang menghadapi tantangan dari tapering. Jadi ini quite risky menurut saya untuk kalau seandainya kalian masukkan ke dalam portofolio kalian dengan jumlah yang terlalu besar kalau menurut saya. Jadi ya you can add your portfolio. Diversified, diversified is okay. Saya cukup yakin bahwa uh, Goto itu akan lebih baik daripada buka karena berkaca dari pengalaman sebelumnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua mengenai apakah dia bakal uh, beberapa kali naik berapa persen, I don't know. Terus terang saya nggak tahu. Tapi in my opinion, ya itu kita perlu sedikit aware karena size-nya yang terlalu besar. Oke. Okay. Nah ini menarik tadi kalau uh, Ko Michael bisa menjelaskan gitu ya, berkaca dari buka tahun lalu. Sebenarnya gimana sih cara menghitung uh, atau memvaluasi sebuah emiten uh, ngitungnya gimana ya kalau saham digital itu? Kan tentu saja beda kan sama saham konvensional uh, old economy gitu. Yes, betul. Makanya sampai saat ini para pelaku fundamental ini mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit uh, agak sedikit membingungkan karena mungkin teman-teman ngelihat saya. Biasanya karena kita dikasih mimpi sekarang. masa depan ya, Pak Michael ya. <laughs> benar, benar. Karena gini, rata-rata perusahaan teknologi kan kebanyakan yang masih merugi. Dia masih growing. Sehingga dalam perhitungannya, ya kalau seandainya kita hitung PBV ya pasti merugi. Hitung PI mm-hmm. juga, dia mau earning dari mana gitu. Sehingga rata-rata yang dipakai, contohnya Matrixnya itu berbeda. Contohnya e-commerce dia pakai maybe TPV atau GMV. Lalu banyak juga yang pakai EV per EBITDA gitu. Jadi memang kalau dalam menggunakan matriks-matriks yang biasa dipakai di saham-saham value itu nggak cocok kak. Nggak akan masuk perhitungannya. Jadi memang perlu pakai matriks yang berbeda. Oke, okay. dan biasanya memang perusahaannya baru akan untung di beberapa tahun ke depan kan kalau memang ekosistemnya sudah uh, solid begitu ya. Oke, okay. yep. uh, Ko Michael kalau, nah tadi tuh menarik banget deh, uh, Ko Michael sempat menyebutkan bahwa yang terjadi di tahun lalu pada waktu IPO buka memang agak sedikit uh, kerasa banget waktu itu. Kayaknya juga uh, fans semuanya ngumpulin duit untuk 
masuk dibuka ataupun juga mungkin retail gitu lah. Kira-kira kalau Pak Michael nih bu, bu, bisa sharing kepada teman-teman trader pemula di sini abu, ataupun mungkin trader yang atau investor yang udah uh, uh, masuk ke pasar modal setahun dua tahun terakhir, kira-kira apa sih mungkin kesalahan-kesalahan yang perlu dicermati begitu ya uh, untuk trader pemula agar Gak kejadian nih, ataupun mungkin juga Ko Michael bisa memberikan insight mengenai kira-kira kesalahan apa yang harus dicermati banget di tahun 2022 ini. Oke, okay. kalau kita berkaca dari kejatuhan buka, saya melihat tuh banyak orang yang terjebak di buka. Apalagi di first tinggi, 1.100, 1.200 gitu. Nah, in terlalu pede mungkin ya. <laughs> terlalu, terlalu mungkin hoping ya. Dia menaruh hope di market, itu satu. Yang kedua, oh, yang kedua adalah pertanyaan saya adalah seperti ini. Uh, Sebenarnya, kejatuhan buka saat ini, maybe dari harga IPO itu berada di angka 50%. Kalau di harga pucuk, maybe 70%, 80%. Itu juga dialami oleh Ketibut di saham-saham yang dia miliki dan rata-rata itu saham teknologi. Karena memang momen tahun lalu, di akhir ketika tapering dan inflasi terlalu tinggi, itu membuat banyak perusahaan teknologi drop dan jatuh. Itu satu. Nah, tapi kenapa dia masih bisa perform? Ketibut masih perform, art investment. Alasannya karena dia diversify. Dia bukan cuma hanya pilih di satu saham. Nah, yang sering menjadi kesalahan bagi pemula, terutama ketika dia memiliki uh, informasi dari satu emiten. Ketika dia punya hoping di satu emiten, dia put all the money to that. Atau dia put uh, the money terlalu tinggi di emiten tersebut. gitu. Dan itu yang perlu teman-teman waspadai. Bahwa diversifika- diversifikasilah minimal 5 saham. Uh, kalau di opini saya, maksimal 10 saham. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau uh, tadi Ko Michael udah menceritakan ya, seperti apa kesuksesan dari Katie Wood yang memang sempat menyaingi Warren Buffett ya, dengan stock picknya dia, salah satunya adalah Tesla yang bikin Katie Wood kaya banget gitu kan. Nah, mm-hmm. untuk Ko Michael sendiri, ada nggak sih Ko insight mungkin uh, apa ya, strategi kayak yang di tahun 2020-2021 itu bisa relevan, bisa kepake, tapi ternyata di tahun 2022 ini ternyata udah nggak relevan lagi begitu. Itu apa aja ya koya oh, mungkin strateginya uh, pertama uh, di tahun 2020 itu boleh dikatakan semua sektor jalan kak sementara di tahun 2021 yang jalan itu sektor digital nah di tahun 2022 kalau kita strict sama sektor yang hanya digital maka portofolio kita mungkin akan sedikit berat kenapa karena kita menghadapi momen tapering jadi uh, tech is not a tech moment di tahun 2022 kita mesti diversify ke sektor yang saat ini memang sedang dalam pemulihan ekonomi. Nah, salah satunya value stocks, kemudian next mungkin maybe uh, di saham-saham yang lain, contohnya kayak uh, properti, kemudian sektor komoditi, karena energi saat ini uh, ada potensi terjadi krisis energi di Eropa, kemudian dengan cuaca yang buruk di China, memang ada kemungkinan supply shortage, sehingga itu bisa membuat harga komoditas naik, dan energi itu salah satu yang boleh dipertimbangkan untuk dimasukkan ke portofolio. Gitu. Oke, okay, nah ini berhubung uh, Kau Michael udah sedikit menyinggung mengenai uh, energi. Ini salah satu yang cukup apa ya? Cukup digaungkan di tahun 2021 itu kan memang ESG ESG semua diminta untuk ESG. Namun yang terjadi pada waktu uh, clean energy ini diharapkan tahun 2022 naik ternyata di awal tahun 2022 kemarin juga yang naik ini sama sekali kita nggak prediksi ya dirty energy malah ternyata naiknya gila-gilaan terutama coal. Nah mungkin insight dari Paul Michael gimana nih? Apakah nanti memang uh, untuk clean energy ini masih bisa manggung gitu ya di tahun 2022 ini? Ya yeah, of course. Jadi tema dari pada komoditas untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan bukan cuma tahun ini itu adalah energi yang ramah lingkungan karena kita tahu ada saat ini yang ramah carbon tax. Jadi saat ini ya kak. Perusahaan-perusahaan yang punya emisi besar, contohnya seperti Chevron, kemudian Shell, itu mereka hanya bisa memproduksi oil berdasarkan jika mereka menyumbang ke perusahaan yang punya kontribusi baik terhadap lingkungan. Salah satunya saat ini ada ESG Index, yaitu Environment Social Government. Jadi ESG ini merupakan uh, salah satu game changer untuk tahun-tahun ke depan. Jadi memang dalam pemilihan energi, energi, Pilihlah energi yang memang memiliki tingkat emisi yang baik, yang diterima oleh lingkungan, itu kedua. Yang ketiga, kemudian, eh, tapi kebutuhan terhadap coal tinggi. Harga coal di Kestol, Acuan, eh, saat ini menyentuh angka 200 dan diproyeksikan akan menyentuh angka lebih tinggi dari itu. Boleh nggak kita beli saham coal? In my opinion, yes. Tapi pilihlah perusahaan coal yang memang dia 
punya apa dia punya strategi ke depan untuk mengubah bisnis callnya yang enggak ramah lingkungan menjadi bisnis call yang ramah lingkungan salah satunya uh, cooking call itu termasuk salah satu produksi call yang ramah lingkungan gitu Oke, jadi meskipun dirty energy, namun juga dia ramah lingkungan dan juga mungkin salah satu yang nggak kalah penting adalah uh, good corporate governance ya, kok ya. Karena kita lihat ya. ada beberapa uh, saham yang memang uh, gisi-giginya nggak bagus, akhirnya juga harganya akan turun. Oke, ini masih ada waktu 15 menit, jadi kita akan uh, membacakan pertanyaan dari teman-teman atau bisa aku lanjutin pertanyaan aku sendiri. Oke, okay, masih 15 menit, uh, berarti masih bisa nanya-nanya lagi nih ke Ko Michael. Kalau ngomongin mengenai komoditas, tadi juga uh, sempat disinggung ya. Nah, kira-kira untuk uh, komoditas ini seperti apa nih Ko Michael? Kalau di awal tahun 2022 ini kan, uh, boleh dibilang yang manggung ini semuanya, semua mata tertuju pada Ko. Nah, gimana mungkin untuk komoditas yang lain nih Ko Michael? Uh, saya sedikit menggarisbawahi komoditas yang akan dilakukan oleh Jokowi untuk ditutup ekspornya, salah satunya aluminium, itu satu. Uh, okay. Ingat, uh, kemudian ada timah yang mau ditutup ekspornya oleh Jokowi. Jadi, uh, itu akan memberikan impact yang positif untuk kita. Jadi, uh, sektor di luar, komoditas di luar daripada coal, yang salah satu yang paling lagat saat ini, sementara harganya terus all time high, menyentuh angka 5 ribu ringgit, itu adalah CPO. Jadi uh, di saya sendiri punya LSIP sebagai salah satu yang Oke, okay, hmm, kode satu LSIP. <laughs> sebagai salah satu uh, jagoan saya gitu karena LSIP uh-huh. pergerakannya lagar sekali lalu Betul. sementara harga call-nya tuh eh sorry, harga CPO-nya tuh udah kemana mana gitu. Uh-huh. Jadi ya memang komoditas lain boleh dilirik yang green energy terutama nikel, kupar, gold. Ingat gold ada potensi naik jika ada perang. Gold juga ada potensi naik jika uh, fear terhadap inflasi kuat, sehingga kita ada MDKA dan BRMS. Gitu. Jadi memang komoditas boleh dilirik, tapi uh, not read, not all commodity. Gitu. Tapi komoditi yang memang diproyeksikan dalam 1, 2, 3 tahun ke depan masih bisa menghadapi isu terhadap carbon tax itu. Kak. Karena carbon tax itu terus terang benar-benar akan membebani perusahaan. Oke. Okay. Terima kasih loh insightnya Pak Michael. Aku yakin nih yang uh, nyangkut di saham nikel, kemudian yang trio macan di tahun lalu ini masih banyak banget. Jadi intinya ini kan uh, terutama timah ya, timah kan lagi di bawah banget. Jadi mungkin jangan dilepas, tunggu momentum yang tepat. Karena tadi sesuai dengan Pak Michael bilang salah satu uh, komoditas yang memang di uh, istilahnya bakal di uh, semua mata tertuju pada dia itu salah satunya adalah timah, kemudian coal. Dan juga yang lagi manggung sekarang adalah tadi uh, LSIP itu adalah CPO. Oke, okay. Ko, ini aku cuma punya satu kesempatan untuk menanyakan ke Ko Michael, kira-kira nih sekarang saham-saham yang kelihatannya uh, masuk dalam watchlistnya Ko Michael yang masih under value banget, itu kira-kira kalau boleh disebutin emitannya sih, monggo silahkan. Tapi kalau mau sektornya saja juga silahkan. Kalau teman-teman dari awal ngikutin live saya, even dari bulan November ya, sebelum tahun 2022. Sampai saya ada bilang bahwa uh, itu bukan lagi era digital banks di tahun ini. Maybe bisa naik, tapi absennya terbatas dan nggak sustain. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika ekonomi pulih, maka yang pertama pulih itu pasti adalah banking. Sehingga um, boleh di track back dari November itu saya udah mengatakan tahun depan, cicilah big banks, blue chip. Alasannya karena pemulihan ekonomi nasional itu akan disalurkan lewat mana ya? Pasti lewat bank. Nah, sehingga e, kalau kita perhatiin value hampir semua saham banking kita itu masih under value dibanding dengan saham-saham yang ada di Dow Jones. Nah, sekedar info, PBV kita, PBV, PBV kita di IHSG itu didagangkan di angka 2,6 sampai 3. Sementara Dow Jones itu 8 atau kurang lebih 3 kali lipatnya. Jadi boleh dikatakan sebagai salah satu yang weightingnya paling besar, kita itu kecil sekali. Jadi okay. saya pilih banking. Uh, kalau saya sih uh, BBCA dan BBNI. My top list. Oke. Okay. Gitu. Okay. Terutama yang ngumpulin uh, BBNI dari eh uh, BBRI yang kemarin sempat uh, di 4000 lumayan banget ya kok ya karena udah naik. Gitu. Jadi ada yang nanya nih, ada yang bilang uh, blue chip semua udah terbang. Yes, udah terbang, tapi ruang absennya tuh masih jauh. 
gitu. Kalau okay. kalian dari bartering, yes. Sama seperti kalian bilang uh, saham digital udah naik, tapi tahun lalu mm-hmm. masih bisa naik. Nah, untuk tahun ini memang udah mm-hmm. ada terbatas kenaikan daripada saham digital. Nah, kalau banking justru baru start. Oke, okay. tapi kok mungkin kalau ini kan uh, kemarin kejadiannya dari Agustus, kemudian tapering, kemudian uh, isu The Fed mau menaikin suku bunga, ini kan semuanya cepat banget ya. Nah, gimana buat teman-teman yang mungkin masih punya saham-saham digital nih? Kalau uh, tadi uh, kok Michael bilang bahwa kira-kira yang tahun 2022 ini uh, diprediksi adalah uh, saham-saham old economy, terus gimana coba? Yang udah terlanjur ngekip belum sempat ngejual nih, masih nyangkut parah nih. Di saham digital atau old economy? Betul. Kenapa? Di saham digital atau all ekonomi? Yang masih nyangkut di saham uh, digital. Oh, oke. Okay. Khususnya untuk <laughs> mungkin, banking ya? Uh, mungkin mungkin sedikit berat ya kalau teman-teman masih pegang saham digital uh, satu yang ya tapi yang perlu saya perhatikan adalah uh, saya nggak bilang bahwa semua saham digital nggak bisa naik. Justru saya masih ada sekitar 3, 4, 5 saham digital yang potensinya naik di waktu saya. Kalian perlu pastikan bahwa Uh, ini bukan era lagi burning money. Jadi kalau seandainya saham digital teman-teman pegang masih kesulitan mendapatkan dana, masih kesulitan mm-hmm. untuk membukukan profit, ya sedikitlah berhati-hati. Mungkin lebih baik dikurangi porsinya. Tapi kalau seandainya saham digital yang teman-teman bilang udah punya uh, perbaikan earning, perbaikan kinerja, dia nggak perlu right issue lagi, tapi dia sudah membesarkan ekosistemnya, Nah, itulah boleh kalian masing-masing keep. Karena dia punya corporate action di situ. Jadi, uh, instead dari makro ekonomi top to down, dia ada mikro ekonomi down to top-nya yang bisa ngelawan. Gitu. Oke. Okay. Nah, hmm. mungkin sebelum aku lanjutin menuju ke pertanyaan dari teman-teman, kalau aku boleh rangkum tadi, sesuai dengan insight dari Ko Michael, bahwa memang dengan adanya uh, inflasi di Amerika yang sampai dengan 7,5%, kemudian juga isu uh, kenaikan suku bunga dari uh, The Fed, berarti memang secara tidak langsung, sekarang tuh raise money, uh, uh, cash is king ya, Ko Michael ya, jadi jangan yep. langsung tembak semuanya, uh, duit dihabisin, jangan, tapi kita harus sedikit ngerem, karena memang mungkin anginnya lagi kurang bersahabat. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, uh, meskipun tadi, uh, Ko Michael juga sempat menyebutkan bahwa ada beberapa isu di tanah air, salah satunya adalah Omikron, memang meskipun Omikron ini kasusnya naik, namun ternyata juga IHSK tetap strong ya, tetap kuat ya, dalam beberapa minggu terakhir juga masih tetap di angka 6.800, nanti kita harapkan bisa naik. Kemudian dari isu pemulihan ekonomi nasional, tadi juga Ko Michael sempat menjelaskan bahwa sektor-sektor yang nantinya akan berjaya mungkin di tahun 2022 ini adalah old economy, jadi yang Uh, banking udah jelas, big caps udah gerak duluan, kemudian yang tadi udah sedikit calongan uh, Ko Michael memberikan insight adalah properti yang mungkin sekarang harganya lagi di bawah, kemudian juga uh, komoditas, uh, CPO, nikel, timah, dan gitu. nanti juga mungkin bisa dimasukkan ke watchlist. Dan yang tidak kalah penting adalah uh, buat teman-teman yang masih uh, ngekip untuk uh, saham-saham green energy, memang semua sekarang memang isunya adalah green energy jadi kalau mungkin uh, dirty energy sempat manggung di, ta- di awal tahun 2022 salah satunya adalah coal itu uh, ya memang ke depan semuanya akan diharapkan menuju ke uh, ESG yang memang selain uh, clean energy namun juga good corporate governance oke okay. kita langsung saja akan membacakan pertanyaan kelima orang teman-teman dari uh, notes kentang saya pemula saya belum tahu nih mengenai saham izin bertanya, misalkan perusahaan yang kita beli sahamnya tiba-tiba berhenti atau mengalami kebangkrutan apakah saham yang kita akan beli akan hangus? Oke, okay. pertanyaannya lucu ya, jadi pertama sih memang uh, ada beberapa emiten yang saat ini dilanda isu kebangkrutan tapi itu jumlahnya amat sedikit nah, kalau seandainya emiten yang kalian punya itu di listing, itu biasanya akan pertama prosesnya pasti panjang. Pertama masuk ke pengadilan, nah, kemudian ada PKPU, segala macam. Seandainya perusahaan itu valuasinya ketika dijual habis masih ada jumlah nilai bukunya, itu akan dibagikan ke lembar pebegang sahamnya. gitu. Meskipun udah di suspend atau udah bangkrut, tapi kalau seandainya nilai ekuitasnya atau nilai bukunya amat kecil, nilai asetnya amat kecil, biasanya pemegang saham pun nggak dapat apa-apa. gitu. Oke, okay. tapi yang lebih lucu kayak kemarin kasus yang lagi rame di uh, medsos ya, kau Michael ya, bahwa 100% ini pemegang sahamnya Dipegang adalah oleh retail. masyarakat. <laughs> Terus bingung. <laughs> Itu apa Aduh, PSU gimana? <laughs> yeah. Tapi nggak usah disebutin kode, kode sahamnya ya. Oke, okay. sekarang kita menuju ke 
hmm, pertanyaan dari at DWM Fadler, bagaimana cara analisis fundamental saham agar tidak tertipu dengan laporan keuangan yang sekilas ini terlihat bagus begitu, terutama untuk pemula. Wah ini yang laporan keuangannya dipoles-poles nih, ke Michael. Uh, pertama ini memang sedikit retorik pertanyaannya. Memang ada beberapa kasus perlu laporan keuangan itu dipalsukan. Contohnya data inventory itu gampang banget dipalsukan. Kemudian uh, maybe yang seharusnya liabilitas itu dijadikan profit itu sering juga dipalsukan. But in some case terus terang untuk mendalami hal tersebut maka kita memang perlu uh, sedikit deep in research terhadap perusahaan tersebut terutama dari laporan keuangannya. Perhatikan apakah ada anomali anomali antara earning dengan uh, antara sales dengan penjualan. Kemudian kenapa bisa tiba-tiba uh, earningnya meningkat pesat gitu? kadang terkadang ada yang kayak oh ternyata bebannya berkurang jadi e, memang kita nggak bisa serta merta percaya terhadap laporan keuangan akan jauh lebih baik tapi begini kak saat ini sebenarnya bukan soal earning perusahaan bukan soal valuasi perusahaan sebenarnya yang lebih dicari adalah prospek atau modal bisnis perusahaan ini ke depan akan meningkatkan valuasi perusahaan itu atau enggak karena sometimes e, earning perusahaan itu kita bicara pas kita bicara masa lampau sementara e, investor itu buy For the futures, kita banyaknya forecasting. Jadi yang perlu kita analisa adalah potensi perusahaan atau gross perusahaan ke depan seperti apa gitu. Oke, okay. karena memang juga kalau menghitung valuasi saham-saham digital juga nggak bisa. Ya gimana mau lihat valuasinya uh, laba perusahaannya aja masih minus ya, Pak Michael ya mungkin. Yep, ya betul. memang. Mm-hmm. Oke, okay. kita akan uh, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya di. At- Prisila underscore Diana ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah jika sudah melihat laporan keuangan perusahaan itu bagus, kemudian profitnya bagus, asetnya bagus, kenapa justru setelah dibeli sahamnya turun? Ah itu berarti kamu di PHP-in tuh. <laughs> Bagaimana agar kita bisa melihat sebuah fundamental tapi tidak terjebak dalam memilih emiten? Maksudnya gimana? Oh, bagaimana agar kita melihat sebuah fundamental itu tidak terjebak memilih emiten? Mungkin hmm. begini maksudnya Mungkin hmm. itu ada bias antara Fundamental perusahaan dengan harga perusahaan Jadi perlu diwajarkan okay. lagi adalah uh, Fundamental dengan harga perusahaan Itu bergerak terkadang Enggak selaras, terkadang uh, Perusahaannya lagi bagus-bagusnya, fine-fine aja Pendapatannya stabil-stabil aja, tapi harganya turun terus Nah maka dari itu, time frame yang dipilih Dalam fundamental itu memang Berbeda terhadap teknikal Jadi bukan berarti fundamental bagus Kamu beli terus langsung terbang Karena dia eh, di bursa itu ada yang namanya rotasi Ada yang namanya psychical moment Jadi memang ada momen-momen di mana eh, Suatu saham sektornya manggung Ada momen-momen di mana sektornya lagi koreksi Sebagai contoh Tahun lalu Big Bang sudah kemana-mana Sampai di bulan Oktober Kenapa? Karena memang grup perusahaan Atau investor lagi of eh, Lagi rata-rata overweight Ke saham digital atau teknologi Tapi untuk Ketika di bulan Oktober mulai ada tapering, mulai ada isu, isu tapering, nah yang dikejar adalah saham value. Nah, that's why uh, selama Januari sampai Oktober, itu kalau kalian pegang Big Bang, nggak kemana-mana. Padahal perusahaannya bagus-bagus aja, fine-fine aja. Nah, tapi itulah yang menjadi mendasari bahwa di dalam fundamental, uh, sebenarnya kalau kalian nggak sabar terhadap harga, ya kalian juga minimal belajar sedikit lah mengenai momentum atau technical gitu. Oke, okay, nah ini juga mungkin relate ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada uh, pertanyaan, Anda harus memilih salah satu, memilih saham dilihat dari fundamental atau uh, analisis teknikalnya kok? Kalau saya, atau gimana? Iya, <laughs> yeah, betul. Kalau uh, insight oh. dari Paul Michael, suruh milih nih, fundamental atau teknikal? Board of, board of that itu sebenarnya saling mempengaruhi. Nggak bisa kalau kita hanya benar-benar choose Kalian perhatiin, dari sejak November kenapa saya pilih Big Bang sebagai uh, kuda hitam, eh bukan kuda hitam, uh, sebagai uh, motor utama untuk pemilihan di tahun ini. Alasannya adalah sebenarnya bukan karena teknikal, tapi karena fundamental. Kenapa? Karena kita saya tahu, kita tahu bahwa uh, di tahun 2022, saham tech itu beresiko karena ada isu tempering. Sehingga kenaikan suku bunga akan membuat saham-saham teknologi di sell off. Ketika saham teknologi di sell off, pilihan investa- investasi apa lagi selain dari tech stock? Ya, jawabannya adalah value stock yang masih legal. Gitu. Maka dari itu sebenarnya, eh, sebelum saya melakukan charting, saya harus tahu dulu top to down dulu. Makro garis besarnya. Lah, barulah saya dapat garis besar saham apa yang kemungkinan potensinya manggung. Tapi bukan nggak mungkin. Kalau ketika saya lagi milih, contohnya saya lagi pilih banking nih, tetapi tiba-tiba digital bank yang naik, tiba-tiba ada saham teknologi yang naik. Mungkin-mungkin aja. Yang penting kita bisa ikutin flow. Nah, 
untuk hal seperti itu kita perlu belajar teknikal. Tapi kalau uh, sekedar punya garis besar atau big view ya kita hanya kita memang akan jauh lebih strong kalau kita ngertinya fundamental gitu. Betul, karena dengan uh, udah tahu nih seperti tadi Mike Apple Michael bilang bahwa memang kalau udah tahu uh, cerita besarnya uh, big picture-nya mengenai makro uh, ekonomi globalnya kita jadi uh, istilahnya tenang ya Ko Michael ya karena memang ada mitigasi di situ. Betul kalau tadi kata Ko Michael bilang kalau Mungkin kayak tahun kemarin kok Big Bang nggak jalan-jalan sih, padahal perusahaannya bagus, Big Cap semua. Tapi kenapa belum jalan-jalan? Ya karena memang momentumnya belum dapat aja. Buktinya sekarang ceritanya dapat pemulihan ekonomi nasional, buktinya banking yang gerak duluan. Yep. Oke, okay. ini ada pertanyaan dari Kadek Juniarta. Apakah kita bisa melihat fundamental perusahaan dari grafik secara historis? Maksudnya jika secara historis grafik emitan tersebut naik terus, apakah artinya fundamentalnya bagus? Oh, okay. Jadi grafik fundamental dengan grafik teknikal itu berbeda ya Kalau seandainya kalian menganalisa harga saham naik berarti fundamentalnya bagus Maka itu belum tentu Itu salah Karena pada dasarnya teknikal dan fundamental itu matriks eh, Hal yang dianalisa itu berbeda Kalau teknikal yang dianalisa adalah harga sahamnya Itu seperti eh, sesi-sesi sebelumnya. Sementara kalau fundamental yang kita kerja, yang kita analisa selain dari kinerja perusahaan yang sudah ada, tapi potensi growth ke depannya. Jadi kalau di beberapa OLT itu ada grafik fundamental. Nah, grafik fundamental itu apa? Contohnya pergerakan EPS-nya, pergerakan PBV-nya, pergerakan EV EBITDA-nya. Jadi itu yang dianalisa, bukan harga sahamnya. Jadi nggak bisa kalau kalian bilang kayak harga saham naik terus berarti fundamentalnya bagus. No, belum tentu. Bisa aja cuma digoreng. Oke, okay, digoreng dan bandarnya kuat lama ya. <laughs> Oke, okay, selanjutnya dari uh, Monique for you. Ko, bagaimana cara melihat saham? Uh, saham naik atau turun karena fundamentalnya? Karena sekarang ini banyak banget saham yang fundamentalnya jelek, tapi justru sahamnya naik terus. Nah, ini udah kejawab sebenarnya ya tadi sama Ko Michael ya. Iya, yeah, pertama, fundamental jelek karena lihat dari sisi apa? gitu itu satu mm-hmm. yang kedua mm-hmm. eh, kalau harga saham yang naik apalagi kalau nggak liquid dia naik meskipun fundamental jelek ya itu wajar banget itu wajar banget nah sebagai contoh mm-hmm. ada perusahaan yang saat ini diisukan masih merugi kemudian dia punya kasus tapi ternyata dia sudah berhasil memecahkan semua itu restraknya udah selesai kemudian dia udah berhasil menyelunaskan kewajiban kewajibannya justru harganya naik meskipun dia sedang diterpa isu yang nggak benar gitu jadi memang eh, korelasi antara fundamental dan harga terkadang terbalik kalian harus punya point of view yang berbeda jadi jangan jadi pembenaran contohnya fundamental jelek harga saham naik jadi eh, bagi saya fundamentalnya bagus no jangan seperti itu gitu. oke okay. dan juga salah satu yang nggak kalah penting adalah sabar juga ya kok ya karena ya. kalau ngelihat ada uh, contohnya nih aku mungkin uh, sebutin salah satu big caps yang di tahun 2021 nih kayaknya di bawah terus BBNI ya buktinya begitu awal tahun langsung melesat naik pada waktu Ejang. laporan keuangannya udah keluar untung besar jadi kalau mungkin teman-teman yang udah terlanjur beli BBNI di uh, awal tahun 2021 kemudian menyerah pada waktu di angka 5000 ribu kayak nyesel banget sekarang udah di 7000 ribuan ya. <laughs> oke okay. Terakhir, Ko Michael, ada nggak mungkin uh, insight yang bisa diberikan kepada teman-teman uh, investor maupun uh, trader pemula yang saat ini lagi bergabung bersama teman kumparan ini? Kira-kira apa mungkin strategi terbaik yang uh, harus di apa ya? Di, biar mitigasi resikonya nggak nyangkut lah mungkin ya. Oke, okay. pertama gini, uh, saat ini yang terjadi di bursa global itu adalah very uncertainty. Pejabat The Fed pun, kalau seandainya kalian nanya sama dia, berapa kali kenaikan suku bunga, itu jawabannya nggak ada bisa tahu pasti. Jadi, fundamental saat ini memang punya time frame yang boleh dikatakan nggak terlalu panjang lagi. Setiap momen itu berubah. Tiga bulan bisa berubah, enam bulan bisa berubah. Nah, so, buat teman-teman yang memang ingin fokus di market, maka jawaban saya adalah lebih adaptiflah terhadap market, lebih responsiflah terhadap market. Ikuti perkembangan yang ada, ikuti perubahan yang ada, dan jangan lupa lakukan diversifikasi. Nah, mungkin saya takutnya tuh begini, e, mungkin kebanyakan teman-teman ngerasa bahwa banyak dengar cerita teman-temannya cuan di saham teknologi segala macam. Habis itu tahun ini dia juga mau cemplung semuanya ke saham teknologi. Nah, celakalah itu. Jadi teman-teman memang perlu mendengar source dari siapapun itu, baik di IG Live, baik itu di WhatsApp Group, ataupun di e, media-media yang udah ada, seperti salah satu contohnya kumparan, untuk melihat perkembangan situasi yang ada. Nah, ini teman-teman aja bisa nanya tentang perang dan Jadi kan itu bisa dicari efeknya ke depan apa gitu. Jadi itulah yang perlu teman-teman susun portofolio kalian. Bukan dengan 
asal plek asal plek asal plek gitu dan ingat e, selalu lakukan diversifikasi jangan karena punya hop di satu emiten gede abis itu hajar gebuk abis itu turun habis ruginya di situ modalnya habis ke situ sebagai salah satu contohnya itu dibuka lapak padahal kalau kita berkaca rugi ketiwut di emiten lain itu jauh lebih besar daripada penurunan buka lapak tapi dia masih bisa perform cobanya karena diversify Oke, okay. wah ini jadi uh, kuncinya adalah diversifikasi. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau oh Michael money management yang baik, yang memang kayaknya harus benar-benar apa ya di underline begitu ya sama teman-teman uh, pemula ini. Kira-kira apa sih uh, untuk money managementnya? Oke, okay. jadi selalu gunakan konsep DCA atau uh, dollar cost averaging, yaitu uh, kalau di RDP T. Ya, reksadana pendapatan tetap itu mungkin karena harus lamsam sekali beli gebuk kemudian ada duit beli lagi karena uh, you start earlier you get the uh, when you start earlier you will get more compounding kan tapi kalau di saham kebalikan karena di saham volatilitasnya kalian mesti lakukan DCA atau yang namanya dollar cost averaging yaitu pembelian bertahap ke bawah jadi contohnya uh, anggap hari ini bursa jelek minus satu persen lalu banyak saham yang turun tiga persen empat persen teman-teman langsung gebuk gitu nah itu kesalahan itu bukan manajemen yang baik tapi teman-teman harus melakukan DCA atau dollar cost averaging beli dulu sedikit turun lagi beli lagi turun lagi beli lagi nah spare kalau teman-teman spare penurunan 5 6 7 persen kalian melakukan pembelian secara bertahap ya otomatis psikologis kita akan jauh lebih baik oke jadi yang pertama adalah diversifikasi kemudian tadi ya money manajemen ini penting banget karena kalau semuanya dari awal udah langsung Uh, gebuk gitu kan duitnya udah nggak ada pelurunya udah nggak ada dan itu akan mempengaruhi psikologis kita ya yeah, thank you Pak Michael sekali lagi udah ngasih uh, insight kepada kita banyak banget nih pelajaran yang aku sendiri juga bakal terus aku catat nah teman-teman kumparan sekali lagi semoga tadi jawaban dari Pak Michael ini bisa menjawab uh, teman-teman kumparan ya sebagai investor pemula jadi memang kalau udah dapat ilmunya gitu kan kita jadi lebih uh, confidence lebih pede begitu loh pak pada waktu kita berinvestasi di saham nah sekali lagi selamat aku ucapkan kepada kelima penanya tadi udah nanya sama Pak Michael dan udah dijawab di at uh, dwm fadler at ninuts kentang at uh, priscilla underscore diana at kadek juniarta dan at monik uh, For you. Sekali lagi selamat, teman-teman berhak mendapatkan masing-masing uh, 100.000 ya. Jadi total 500.000 rupiah. Silahkan klaim hadiahnya dan kirim data diri langsung aja email ke program at kumparan.com. Sekali lagi program at kumparan.com. Dan buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, gak usah, gak usah khawatir ya. Karena kelas investasi ini akan terus hadir ke depannya. Jadi pantengin terus uh, Instagram live dari kumparan.com. Jangan, jangan lupa yang pakai tanda centang biru ya. Nah, udah selesai nih sesi uh, bagi-bagi hadiah. Berarti kita udah masuk ke penghujung dari kelas investasi. Sekali lagi, terima kasih Ko MJ. Ini sangat insightful banget loh, udah dikupas semuanya ya dari uh, makro ekonomi global dari Amerika sampai tadi ya uh, isu-isu uh, di perbatasan Ukraina dan juga yang paling penting adalah uh, seperti apa kekuatan dari IHSG. Sekali lagi, thank you banget ya, Ko Michael ya. Sama-sama, thank you Kak Dewi. Iya. Yeah. Thank you kumparan. Dan... Oke, okay, dan sebagai penutup, izinkan saya mungkin sedikit mengutip uh, uh, insight dari Warren Buffett, salah satu investor yang sukses di dunia. Membeli saham, ini adalah membeli sebuah bisnis. Ingat ya, beli saham nggak cuma dengar dari kanan kiri, tapi membeli saham adalah kita membeli sebuah bisnis. Artinya, kita tuh benar-benar harus menganalisa bisnisnya, bukan sekedar pergerakan sahamnya. Kalau gitu, saya Dewi Kumala beserta seluruh uh, tim dari Kumparan di sini, pamit undur diri. Sekali lagi, teman-teman jaga kesehatan dan jaga kebahagiaan juga teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas investasi berikutnya. Sampai jumpa!